ஹாய் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்ரீமதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வரமகாலட்சுமியோட சாரீ ட்ரைப்பிங் தாங்க ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் நான் எப்படி சாரீ ட்ரை பண்ணேன் என்னோடய நெய்பர்ஸோடு எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணேங்கிறத உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நான் வீட்டில் இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் வச்சு தான் இதில் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் ஆடியோ கிளாரிட்டி தனியாக இல்லாதனால நான் தனியாக எடிட் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸை வச்சுருக்கேன் அது மேலே ஒரு முக்காலி ஒன்று செட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் ரெண்டு குடம் எடுத்திருக்கேன் இந்த சைஸை விட முன்னாடி இருக்கிற சைஸ் கொஞ்சம் சின்னமாக எடுத்துக்கணும் ஸோ ரெண்டு எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து ஸ்டிக்கி டேப் தாங்க ஒட்டியிருக்கேன் ஸ்டிக்கி டேப் ஒட்டினிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் வந்து கரெக்டாக நிற்கும் எல்லாத்துலேயுமே நான் டபுள் ஸ்டிக்கி டேப் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது மூணுமே நான் கரெக்டாக நிறுத்திருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாண்டு பக்காவாக செட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் சாரீ எடுத்திருக்கேன் சாரீக்கு வந்து ப்ளவுஸ் எடுத்திருக்கேன் தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்ட்ரு பெருசாக இருக்கிற மாதிரி சாரீஸ் எடுத்திங்கனாலும் இன்னும் சூட் ஆகும் உங்களுக்கு ஸோ இது முகம் வச்சுருக்கேங்க வரமகாலட்சுமியோடது ஸோ அதுக்கப்புறமா நான் தேங்காயில் மஞ்சள் தடவி மாவிலையோடு நான் இதை வந்து கலசத்தில் வைப்பேன் சிலர் ரைஸ் போட்டு வைப்பாங்க சிலர் வாட்டரு மற்ற இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் போடுவாங்க அவங்கவுங்க விருப்பம்தாங்க கலசத்தில் என்ன போடுறீங்களோ அது உங்களோட விருப்பம்தான் நான் சுவாமி மாடத்தில் தனி கலசம் ஒன்று வச்சுருப்பேன் இது இங்கே டாலுக்காக நான் தனியாக ஒன்று செட் பண்ணியிருப்பேன் இது ஆக்சுவலி வந்து ஆங்கர் வச்சு தான் இந்த நான் நெளிவு பண்ணி இந்த கம்பி செட் பண்ணேன் அது உங்களுக்கு ஒரு தனி வீடியோவாக போடுறேன் இப்போது அந்த சாரியை வந்து நான் குட்டி குட்டி ஃப்ளீட்ஸாக நான் வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த குட்டி ஃப்ளிட்ஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃப்ளிட்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நிறைய அகல அகலமாக வைக்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் சாரியோட முக்கால் பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து இதை செஞ்சுக்கணும் பார்டர் முந்தானையிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு கால் பங்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக லூஸாக விட்டுறணும் ஸோ நான் முக்கால் பங்குக்கு கரெக்டாக அந்த ஃப்ளிட்ஸ் வச்சுக்கிறேன் மிச்சது வந்து அந்த கால் பங்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தான் விடுவேன் அதோடு நான் பின் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அதை வச்சுட்டேன் இது பாருங்கள் முந்தானையிலேருந்து இந்த அளவு தாங்க இந்த கால் பங்கு வந்து நான் அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டுருவேன் இது வரைக்கும் நான் இப்போ வந்து மடிப்பு கொடுத்து அதில் நான் பின் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மடிப்பை எல்லாம் சமமாக வச்சு ஒரு மூணு பின் நீங்கள் பண்ணிக்கணும் மேலே ஒன்று சென்ட்ராக ஒன்று கீழே ஒன்று இப்போ நான் அந்த ஃப்ளீட்ஸை சமம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஃப்ளீட்ஸில் வந்து நான் பின் பண்ணிவிட்டேன் மேலே நடுவில் அதுக்கப்புறம் கீழே இப்போ நான் சாரியை வந்து அப்படியே ஃபோல்டு பண்ணிக்குவேங்க ஃபோல்டு பண்ணி அங்கே ஒரு பின் சென்ட்ராக நான் குதிக்குவேன் சிலர் ஊசி நூல் போட்டு தைக்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு செட் ஆகுதுன்னு தெரியல நான் பெரிய பின்னாகவே வாங்கிக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ அது வந்து நான் உயரம் பார்த்துக்கிறேன் உயரம் வந்து கரெக்டாக இருக்காங்கிறது மட்டும் நான் அதில் பார்த்துக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ வந்து நான் அதில் வந்து கட்டணும் அதுக்கு இந்த அளவுக்கு முந்தானையிலேருந்து கீழே வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்டர் வரைக்கும் உயரம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டேன் மிச்ச ஃப்ளிட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம மேலே கொடுக்குறது அதையும் இதே மாதிரி குட்டி குட்டி ஃப்ளிட்ஸாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா அடுக்கு கிடைக்கும் அதனால் நான் குட்டி குட்டியாக வச்சுக்கிறேன் இதுவும் அங்கங்கே அயன் பண்ண மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு அங்கங்கே நீங்கள் பின் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா வச்சு பின் பண்ணியிருக்கேன் அங்கங்கே நான் பின் குத்திக்கிறேன் ஸோ அதில் நிறையா சேஃப்டி பின்ஸ் தாங்க நான் யூஸ் பண்ணேன் அதுதான் இங்கே ஜாஸ்தி தேவைப்பட்டுச்சு ஸ்வே சேஃப்டி பின்னும் ஸ்டிக்கி டேப்பும் தான் நான் யூஸ் பண்ணது இப்போ சாரீ ரெடி ஆகிடுச்சுங்க ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து ப்ளவுஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் நானும் ஆக்சுவலி நிறைய வீடியோஸ் பார்த்து தாங்க பண்ணேன் இப்போ ப்ளவுஸை நல்லா விரித்து விட்டுட்டு நீங்கள் இந்த கார்னருக்கும் அந்த கார்னருக்கும் நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கோங்க பைப் இருந்தால் பைப் வச்சுக்கலாம் பட் பைப்பெல்லாம் ஃபோல்டு பண்ண வராது ஸோ பெட்டர் வந்து நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் வச்சுக்கிறது தான் இல்லைனா அந்த டாலோடதே கிடச்சிச்சினாலும் நீங்கள் அழகாக ஃபோல்டு பண்ணிக்க பாருங்கள் ஸோ இந்த கார்னருக்கு அந்த பேப்பரை தள்ளிடணுங்க சென்ட்ரில் உங்களுக்கு வந்து வெறும் கிளாத்து மட்டும்தான் இருக்கணும் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்து தான் நான் அதை கட்ட கற்றுக்கிட்டேன் பட் ப்ராப்பராக ஏதோ ஒரு வீடியோங்கிற மாதிரி எனக்கு சொல்ல தெரியல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கட்டுறாங்க ஸோ யாருக்கும் எது கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோ அது மாதிரி அவங்கவுங்க சூஸ் பண்ணி கட்டிக்கிறது சேஃபுங்க எனக்கு இந்த மெத்தட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஸோ இப்போ இதை கம்ப்ளீட்டாக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னர்லேயும் இந்த கார்னர்லேயும் நான் பின்
அதனால் நான் இதையும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஃபுல்லாக நான் ஸ்டிக்கி டேப்பு கயிறு சேஃப்டி பின் இது தாங்க யூஸ் பண்ணேன் ஊசி நூலே நான் எடுக்கலை அதோட நான் இப்போ அதை வந்து ஃபிட் பண்ணி கட் பண்ணி கட்டிக்கிறேன் கொஞ்சம் டைட்டாக கட்டிக்கோங்க கீழே தளர இருக்கிற மாதிரி பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இப்போ இந்த முந்தான பகுதியை முன்னாடி கொண்டு வந்து நான் வச்சிட்றேன் வச்சுட்டு இப்போது நான் ப்ளவுஸுக்கு வந்து அந்த கம்பி சொன்னேன் இல்லையா ஆங்கரில் நெளிச்சு வச்சேன்னு நீங்கள் கட்ட தான் முன்னாடியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவேன் இதுவும் ஒரு வீடியோவில் தான் பார்த்தேன் ஸோ அந்த கம்பின்னு அந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணி நீங்கள் ரப்பர் பேண்டும் போட்டுக்கலாம் கயரும் கட்டிக்கிடலாம் நான் கயிறு கட்டிக்கிட்டேன் கயிறு கட்டிக்கிட்டு இப்போ நான் ப்ளவுஸை வந்து சென்ட்ராக ஆக்கிக்கிட்டு சென்ட்ரல்லேருந்து அந்த துணியை எடுத்து ரெண்டு பக்கமும் கம்பியில் சொருகி விட்டுடுறேன் நீங்கள் சொருகிட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பின் போட்டிக்கோங்க ரெண்டு ஷோல்ட்ரு பக்கத்துலேயும் அப்போ தான் அது வந்து மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ நான் அங்கே பின் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு பக்கமே நான் பின் போட்டுக்கிறேன் பின் போட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கே ஸ்டிக்கி டேப் நான் வந்து அந்த இடுப்பு பகுதிக்கு வந்து அந்த குடத்தில் ஒட்டியிருந்தேன் இல்லையா அதோடு சேர்த்து இந்த ப்ளவுஸையும் கீழே ஒட்டி வச்சுக்குவேன் அப்போ உங்களுக்கு மூவே ஆகாது ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் இது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சிச்சு அதனால் இதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டிக்கி டேப்பு பெட்டருங்க என்னை கேட்டால் ஊசி நூல் வச்சு தைக்கிறத விட இது எனக்கு பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ அதை வந்து அந்த ஸ்டிக்கி டேப்பில் இந்த ப்ளவுஸை வந்து அப்படியே ஒட்டி விட்டுட்டேன் ஸோ இப்போ அது மூவ் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கும் இப்போது நம்ம வந்து முந்தானை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து என் பக்கத்துக்கு திருப்பி வச்சுட்டேங்க ஆக்சுவலி அது வீடியோ பக்கம் இல்லாமல் என் பக்கத்துக்கு திரும்பி இருக்க சில ஸோ இப்போ வந்து முந்தானை நான் வந்து எல்லோரும் இந்த மாதிரி ஷோல்ட்ரு பக்கமாக கொண்டு வந்து தான் கட்டுறாங்க ஸோ அந்த ஸ்டைலில் முடிச்சுட்டேன் எனக்கு நம்மளை மாதிரி இப்படி ஃப்ரண்டில் வச்சு நம்ம சாரீ கட்டினா எப்படி ஃப்ரண்டில் வைப்போமோ அந்த மாதிரி வைக்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் அதையும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் நீங்கள் இதோடையே நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணி அப்படியே கூட நீங்கள் சாமி கும்பிடலாம் கலசம் வச்சு இல்லை உட்கார வைக்கிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கால் கை வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ நான் இது வரைக்கும் நீட்டாக அதை வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற பின்னை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் அது வந்து ஃபோல்டிங் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப அயன் பண்ண மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஃபோல்டிங்கு மடிப்பு மட்டும் நல்லா கை கையால் நல்லா எவ்வளோக்கு அயன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு பண்ணிடுங்க பட் நான் அயனிங்லாம் பண்ணல கையிலேயே ஷார்ப்பாக பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் இப்போ நான் கால் பகுதியை செட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து அந்த தொடப்பகுதிக்காக நான் அந்த இடத்துல ரெண்டு சைட்லேயுமே நான் பின் பண்ணியிருக்கேங்க அப்போ தான் அது வந்து மடிப்பாக இருக்கும் இல்லைன்னா நீட்டிகிட்டே தான் வரும் ஸோ இப்போ இந்த பின் பண்ணதோடு உள்ள சாரீக்குள்ளே கொடுத்து இந்த பின்னையும் சாரி பின்னையும் ஒன்றா நான் அட்டாச் பண்ணிடுவேன் அது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் பின் பக்கமாக கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃப்ரண்டில் கால் வந்து இந்த பொசிஷனில் நிற்கும் ஸோ பின்னிங் மட்டும் அதுலேருந்து கட் பண்ணி நீட்டாக நீங்கள் நல்லா ஒடுக்கமாக பின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் பின்னாடி கொடுத்து பின் பண்ணுறேன் சமமாக வச்சு சாரி வந்து நான் பார்டர் கொடுத்து பாதத்துக்கு வந்து அந்த பார்டரை இழுத்து விட்டு பின் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ தொடப்பகுதியிலே ஏகப்பட்ட பின் தாங்க நான் குத்திருக்கேன் அந்த டாலோட இதோடு சேர்த்து நீங்கள் பின் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு கால் வந்து நான் உள்ளே சொருகிறேன் ஸோ அதை சொருக சொருக இந்த கால் வந்து ஏறிக்கும் ஸோ அதனால் அதோட அளவையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த கால் தனியாக தெரியணுங்கிறதுக்காக அதையும் பார்டரோட வச்சு நான் பின் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பின் பண்ணிக்கிட்டு இந்த காலை நிமித்தி வைக்கிறோம் நிமித்தி வச்சுட்டு நீங்கள் அங்கனக்குள்ளே ஒரு பின் போட்டுக்கணும் எல்லா இடமும் நான் சேஃப்டி பின் மட்டும்தாங்க குத்திருக்கேன் இப்போ கைப்பகுதி பார்த்திங்கன்னா மடித்து விட்டு ஷோல்ட்ரு பின்னோட நீங்கள் சமமாக குத்திக்கோங்க அதில் வந்து தாமரைப்பூ இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் சொருகிக்கலாம் ஸோ பைப் போட்டிங்கன்னா உங்களால் மடிக்க வராது பேப்பர் போடும்போது ஈஸியாக நீங்கள் மடிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் மடித்து அதில் வந்து ஃபோல்டு பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ கீழேயும் நல்லா நான் விரிச்சு விட்டுட்டேன் நீங்கள் இப்படியே செட்டப் பண்ணி ஆபரணம் போட்டு நீங்கள் வந்து கலசம் வச்சு சாமி கும்பிடலாம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஃபினிஷிங் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்னென்னும் நீங்கள் விரிச்சு விடணும் இப்போ இதில் வந்து நான் மஞ்சள் தடவி அரிசி போட்டு கலசத்தில் மாவில் வச்சு நான் வந்து கட்ட போகிற முகம் வச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஆபரணெல்லாம் நான் போட்டுடுறேன் ஸோ ஆபரணங்கள் போட்டேன் இப்போ வந்து நான் கலசத்தில் ஃபேஸ் வந்து தேங்காயெல்லாம் கட்டுறேன் ஸோ இன்னொரு கலசம் ஒன்று மாடத்துக்கிட்டே வச
இப்போ கை மட்டும் பின்பக்கமாக சொருகி விட்டு ஜஸ்ட்டு சேஃப்டி பின் தான் குத்திருக்கேன் வேறு எதுவும் பண்ணலை மாலை வந்து நம்ம எப்போதும் போடுற மாதிரி போட்டால் எனக்கு கீழே அது அது உதிர்ந்து கொட்டுது அந்த காலில் வந்து இடுபட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதனால் பாதி மறையுது அதனால் இந்த பக்கமாக நான் வச்சு மாலை போட்டிருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேங்க ஸோ இப்போ வந்து இதில் நான் மாலை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோதாங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம பூஜை அலங்காரம் தான் இதுக்கப்புறம் விளக்கேற்றி நம்ம பூஜை பண்ணுறது தான் இவ்வளோதாங்க என்னோட சுவாமி அலங்காரம் ஸோ இதை ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ என்னோடய பூஜை முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷிங் வீடியோ காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ அடுத்து பூஜை பண்ணது நான் காட்டுறேன் இது ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் எடுத்த வீடியோங்க ஒன்று வித்து லைட்டிங்கில் எடுத்தேன் ஒன்று ஒன்று வித்தவுட் லைட்டிங்கில் எடுத்தேன் என்னோடய லாஸ்ட் இயர் செலிப்ரேஷனும் என்னோடய சேனலில் இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் பட் இந்த வருஷம் சாரீ வந்து கட்டி காட்டுறதுக்காக இந்த வீடியோ எடுத்தேன் லாஸ்ட் இயர் போட்டது வந்து ஒன்லி செலிப்ரேஷன் வீடியோ மட்டும்தான் நான் போட்டிருந்தேன் ஸோ உங்களுக்கும் பிடிக்கும் பாருங்கள் பூஜை முடித்து நான் எடுத்த வீடியோங்க ஸோ வித்தவுட் லைட்டிங் உள்ளது அடுத்ததாக வரும் எந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியல ஷேக்கிங் இருக்கும் ஸோ ட்ரை பாட்டில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் எந்த அளவு வந்திருக்குன்னு தெரியல இது வித்தவுட் லைட்டிங்க ஸோ உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் சாரி ட்ரைப்பிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வேறு ஏதாவது மியூசிக் ஆட் பண்ணுறதுனா என்ன ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னு நீங்களே எனக்கு சொல்லுங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஒன்று சொல்லணும் என்னோடய சேனல் எனேபிள் ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்களாம் இல்லைன்னா அது சாத்தியமாக இருக்காது ஸோ உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன்